കൊറോണ എന്ന മഹാവിപത്ത് ആ മഹാവിപത്തിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്ന സുനിൽ പരമേശ്വരൻ എന്ന കാന്തല്ലൂർ സ്വാമി അവിടെ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊൻപത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണെന്നും ആ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊൻപതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ രീതികൾ ഇതൊക്കെ ജനുവരിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതൊരു വൈറസ് ആണ് ആ വൈറസ് സമൂഹ വിപത്തായി മാറുമ്പോൾ ആ സമൂഹ വിപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സമൂഹത്തിനല്ല ലോകത്താകമാനം വിപത്തായി മാറുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആ ലോകം നിശ്ചലമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലോകം പറയാതെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊറോണയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെയും കൊറോണ അനുബന്ധ കൊറോണ ആ അനുബന്ധ വിപത്തുകളെയും നാം തടയണമെങ്കിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാന്തല്ലൂർ സ്വാമി എന്ന സുനിൽ പരമേശ്വരൻ ഭാരതത്തിലെ ശരിക്കും ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ ഉപാസനാ ശക്തിയും അഗാധ പരിജ്ഞാനവുമുള്ള ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ദൂരെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ആ സമയത്ത് ഉണർന്ന് രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി പൂമുഖത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന അന്തർദൃഷ്ടിയുള്ള വിഷഹാരികളും നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വിപത്ത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ കൂടെ കണ്ടെത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സംസ്കാരം പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് പാശ്ചാത്യരെ ഏറെ ഭാരതത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നതും ആ സംസ്കാരം തന്നെയായിരുന്നു നദികളും ഹിമാലയൻ കുന്നുകളും എന്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് ഓർക്കുക കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും ക്ഷേത്രപാലനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ധർമ്മവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു കാളയെയും കലപ്പയെയും എന്തിന് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും മൃത്യു സംഭവിക്കും എന്ന സത്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗ്രഹണ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നേരത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആചാര്യന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ മുൻ വിധിയോടുകൂടി നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ തലമുറ അതിനെ എത്രമാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുക വയ്യ പിന്നെ ഈ അമിതമായ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇന്ധനത്ത് അതിൻ്റെ ഇന്ധനം പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ആകാശം കൊട്ടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു പണ്ട് പണ്ടും ഇത്തരം അണുക്കൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത്തരം വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ പേറി തന്നെ ഒരു കവചം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആ കവചം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സാമ്പു സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള അവസരം നാം തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കാലം തന്നെ കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ചില സാങ്കേതിക ഫോർമുലകൾ ഒരു പക്ഷേ അവന് വേണ്ടിയോ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം നശിച്ചേ പറ്റൂ നാശമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനവരാശിക്ക് കൂടി സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒന്നായി എന്ന് കരുതിയാലും അധികമാവില്ല മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ചില നാൽക്കാലികളും അവനോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു മാനും പശുക്കളും തുടങ്ങിയ സൗമ്യമായ നാൽക്കാലികളും പിന്നീട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മൃഗീയ സ്വഭാവമുള്ള നാൽക്കാലികളും കടന്നു വന്നു മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവിത രീതി രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ പുതിയ മൃഗീയ മൃഗപ്രാണി പ്രാണനുകളെ കണ്ടെത്തി കച്ചവടം ചെയ്തു തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ എന്തിനെ പൂച്ചയും പട്ടിയും തമ്മിൽ ഇണചേർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരം വരെ ക്രിയ നടത്തിയ ചില ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം ചില വിദേശീയ ചിത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവുമായിട്ടുള്ള രതി വരെ ചിത്രീകരിച്ചു കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ മാനവരാശിയെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള അണു അണുബാധയ്ക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭീകരാവസ്ഥ
സർക്കാർ പെയ്യുന്ന രോഗ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി ജീവിത അച്ചടക്കം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മാറുന്നൊരു രോഗമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകലം പാലിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല സർവ ദുഷ്ട ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഇത്തരം മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചില ജീവിത രീതികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അകലം പാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ പ്രാണം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും രോഗം തീരുക എന്നതല്ല രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാനവരാശിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മനുരാശി രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തി പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നിജനസ്ഥിതി കണ്ടെത്തി കാലം എത്ര എടുക്കുമെന്ന് പറയാനും വയ്യ ഏപ്രിൽ പതിനാലിനോ ജൂൺ മുപ്പതിനോ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നോ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നാൽക്കാലികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളെയും കിടത്തുന്നത് ഈ നാൽക്കാലികളെ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബോമറിയൻ നായെ പോലുള്ള അതിനെ കണ്ടാൽ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നായ്ക്കളുണ്ട് പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം അണുക്കൾ ഈ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇതിനെ ഈ ശുദ്ധവും വൃത്തിയും ഒക്കെ എന്നും മനുഷ്യനെ പോലെ കുളിപ്പിക്കാനോ കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക പരിപാലനം നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വശം ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും രോഗിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗം വരാതിരിക്കാനും ഉള്ള മാർഗമാണ് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികൾ കാട്ടുന്ന ശ്രമവും ദൈവിക തുല്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാൽക്കാലികളെ അകറ്റി നിർത്തുക നാം രോഗപ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വേപ്പ് മഞ്ഞൾ പോലുള്ള ഔഷധ ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക അത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലാകാം വീടിൻ്റെ നാല് മൂലയ്ക്കാകാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ വിലപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക നാൽക്കാലികളെ അകറ്റി നിർത്തുക